हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के प्लस पॉइंट आज की वीडियो लेक्चर में हम आपको वाटर कंटेंट को निकालने के लिए अगला मेथड के बारे में बताएंगे इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम वाटर कंटेंट को निकालने के लिए एक मेथड के बारे में बताए थे जो क्या था ओवन ड्राइंग मेथड इस लेक्चर में हम अगला मेथड के बारे में बताएंगे जो क्या है सैंड बात मेथड तो सैंड बात मेथड क्या है इसके बारे में थोड़ा सा पहले हम नोट देखते हैं कि वेन वी हैव नो एनी ओवन देन दिस केस सैंड बात मेथड यूज यहाँ क्या लिखा हुआ कि अगर जो हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल ओवन नहीं रहेगा तब हम क्या करेंगे सैंड बात मेथड को यूज करेंगे इट इज ए फील्ड मेथड या जो है एक फील्ड मेथड है इन दिस बी टेक ए कंटेनर एंड पुट सॉइल सैंपल इन दिस कंटेनर इसमें क्या करेंगे एक कंटेनर को ले लेंगे जिसमें आप क्या करेगा सॉइल सैंपल को पुट कर देना ना विद द हेल्प ऑफ क्यूरोसन स्टोव बी हिटेड ए कंटेनर विथ सैंड अब क्या है एक दूसरा कंटेनर लेंगे जिसमें क्या भर देना है सैंड को और उसको क्या करेंगे हीट करेंगे किस पर क्यूरोसन के स्टोव पर एंड द सॉइल कंटेनर पुट ऑन द सैंड उसके बाद क्या करना है जब सैंड आपका गर्म हो जाएगा हीट हो जाएगा तो आपका जो सॉइल से भरा हुआ कंटेनर था उसको सैंड के ऊपर रख देंगे ड्यू टू इनफॉर्म हीटिंग ऑफ सैंड द मॉइस्चर सॉइल बिकम ड्राई अब चूंकि क्या है सैंड का एक प्रॉपर्टी है जो क्या इनफॉर्मली हीटिंग होता है और इनफॉर्मली हीटिंग होने के कारण क्या रहेगा जो आपका मॉइस्चर सॉइल रहेगा आपका ड्राई सॉइल में बदल जाएगा अब क्या है कि नाउ बी कैन फाइंड आउट द वाटर कंटेंट विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला अब मैथमेटिकल फॉर्मूला से आप वाटर कंटेंट को आसानी से निकाल सकते हैं तो इसमें देखिए क्या है इसमें प्रोसीड्यूर क्या है प्रोसेस कि सबसे पहले हम क्रोसन स्टोव ले लेंगे इसके ऊपर क्या रखेंगे सैंड से भरा हुआ एक कंटेनर रखेंगे अब ये हीट हो जाएगा अब हीट होने के कारण फिर क्या है इसके ऊपर हम रख देंगे सॉइल सैंपल विथ कंटेनर और चूंकि क्या ये यूनिफॉर्म हीट होता है यूनिफॉर्म हीट होने के कारण क्या है इसको हीट करेगा यहां से जब हीट होगा तो यहां पर से वाटर क्या है इफेपो रेट हो जाएगा उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्मूला से आप आसानी से वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं तो देखिए क्या है सबसे पहले मान लेते हैं कि बेट ऑफ कंटेनर सिर्फ जो कंटेनर था इम्फेटी कंटेनर उसका बेट मान लिए डब्ल्यू वन और दूसरा क्या है कि सॉइल सैंपल विथ कंटेनर अब उसमें सॉइल सैंपल को रखेंगे जिसमें वाटर का मात्रा है मॉइस्चर सॉइल है तो उसमें क्या है कंटेनर को रखेंगे उसके बाद उसका रीडिंग ले लेंगे कि कितना इसका बेट है तो मान लेते हैं डब्ल्यू टू अब बेट ऑफ ड्राई सॉइल और जब आप क्या करिएगा जब मॉइस्चर सॉइल ड्राई सॉइल में जब चेंज हो जाता है तो इस कंटेनर को आप बेट कीजिए अब मान लेते हैं कि बेट ऑफ ड्राई सैंपल विथ कंटेनर बराबर डब्ल्यू थ्री अब देखिए क्या है कि बेट ऑफ वाटर बराबर डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू थ्री हो जाएगा बेट ऑफ वाटर निकालना है तो डब्ल्यू टू में डब्ल्यू थ्री घटा देंगे तो यहाँ पर आपका क्या है बेट ऑफ वाटर आ जाएगा बेट ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू वन ये डब्ल्यू थ्री है ये डब्ल्यू वन है तो डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू वन तो आपका बेट ऑफ सोलिड निकल जाएगा अब चूंकि क्या है आपका रिक्वायर्ड वाटर कंटेंट फॉर्मूला से डिफिनेशन से क्या होता है वाटर कंटेंट बराबर बेट ऑफ वाटर बाई बेट ऑफ सोलिड इसलिए बेट ऑफ बाटर के जगह पर डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू थ्री रख देंगे और बेट ऑफ सोलिड के जगह पर डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू वन रख देंगे और इसको परसेंटेज में चूंकि हम लेते हैं तो इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे कि नोट में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि टाइम जो है आपको इसमें एक से लेकर आधा घंटा तक आपको लगेगा उसके बाद क्या है कि रफ वैल्यू ये जो है वैल्यू इक्यूरेट नहीं देगा जैसा कि ओवन ड्राइंग मेथड एग्जैक्ट वैल्यू देता था वाटर कंटेंट का वो ऐसा नहीं देगा ये रफ वैल्यू देगा कुछ ना कुछ थोड़ा सा इरर आएगा है उसके बाद क्या है कि नोट यूज फॉर ऑर्गेनिक और जिप्सम सॉइल अब उस सॉइल जो सॉइल ऑर्गेनिक रहेगा या जिप्सम सॉइल रहेगा उसके लिए मेथड सुटेबल नहीं है क्यों क्योंकि इसमें आपका जो हीट रहेगा टेम्परेचर रहेगा कंट्रोल नहीं हो पाएगा और कंट्रोल नहीं हो पाएगा तो ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर आपका जो है मिट्टी आपका जलकर राख हो जाएगा उसके बाद ये मेथड आपके लिए सुटेबल नहीं रहेगा तो इसमें याद रखना है कि ये जो मेथड है जहां पर हमको ओवेन पॉसिबल नहीं रहेगा वहां पर हम क्रोशन स्टोव के हेल्प से इस मेथड को यूज कर सकते हैं उसके बाद ध्यान इसमें क्या रखना है कि वैसा स्वाद जिप्सम स्वाद रहेगा उसके लिए आप इस मेथड को यूज नहीं कर सकते हैं इसके बाद अगला मेथड क्या है अल्कोहल मेथड तो अल्कोहल मेथड में क्या है इसके बारे में थोड़ा सा नोट देखते हैं लिखा हो कि अल्कोहल मेथड इज ऑल्सो ए फील्ड मेथड अल्कोहल मेथड भी जो है एक फील्ड मेथड है इन दिस मेथड बी यूज ए केमिकल एजेंट इस मेथड में एक केमिकल एजेंट को यूज करते हैं जिसका नाम क्या है मिथाइलेटेड स्प्रिट 
इन दिस मेथड द बेड सॉइल सैंपल केप्ट इन एन इवेपोरेटिंग डिश अब क्या है कि सॉइल सैंपल को एक इवेपोरेटिंग डिश होता है उसमें सॉइल सैंपल को क्या करेंगे रख देंगे एंड मिक्स्ड विथ मिथाइलेटेड स्पिरिट अब क्या है इस सॉइल सैंपल जो है उसको आप मिथाइलेटेड स्पिरिट से क्या करना है उसको मिक्स्ड कर देना है द वाटर इवेपोरेट ड्यू टू मिथाइलेटेड स्पिरिट अब मिथाइलेटेड स्पिरिट का एक प्रॉपर्टी है जो क्या करता है वाटर को इवेपोरेट कर देता है इसका एक प्रॉपर्टी होता है द रेट ऑफ इवेपोरेशन इन दॉइल बिकम्स ड्राई अब रेट ऑफ इवेपोरेशन जब स्टार्ट होगा तो आपका मॉइस्चर सॉइल जो रहेगा आपको ड्राई सॉइल में बदल जाएगा देन वी कैन फाइंड आउट द वाटर कंटेंट विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फार्मूला अब मैथमेटिकली फार्मूला से आप वाटर कंटेंट को आसानी से निकाल सकते हैं तो यहाँ पर क्या है जिस प्रकार से वो दोनों मेथड को यूज किए थे फार्मूला उसी प्रकार से यहाँ भी वही फार्मूला यूज करेंगे वाटर कंटेंट बराबर क्या हो जाएगा एम टू माइनस एम थ्री बटे एम थ्री माइनस एम वन एम टू हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे क्यों क्योंकि इसको परसेंटेज में लाना है अब देखते हैं क्या एम वन एम टू एम थ्री क्या है भेर क्या है एम वन बराबर है मास ऑफ इम्पेटेड डिश अब जो इवेपोरेटिंग डिश लेंगे सबसे पहले उसका हम बेट कर लेंगे और उसका एडिटिंग को हम कहीं नोट कर लेंगे उसके बाद क्या है एम टू मास ऑफ डिश प्लस मॉइस्चर सॉइल अब जो मॉइस्चर सॉइल हम इवेपोरेटिंग डिश में डालेंगे उसके बाद डिश के साथ जो उसमें आपका मॉइस्चर सॉइल है और डिश है दोनों को क्या करेंगे उसको आप बेट रेडिंग कर लेना है उसके बाद क्या एम थ्री मास ऑफ डिश एंड ड्राई सॉइल और जब इफेपोरेट हो जाएगा उसके बाद जो ड्राई सॉइल रहेगा उसको क्या करेंगे जो डिश में रखा हो रहेगा उसको आप रेडिंग ले लीजिए कितना बेट होता है तो मान लें कि उसका मास क्या है एम थ्री ठीक है उसके बाद इस फार्मूला से के यू से आप वाटर कंटेंट आसानी से निकाल सकते हैं इसमें नोट याद रखना है कि अनकंट्रोल हीटिंग ड्रॉ बाई इस मेथड का एक ड्रॉबैक क्या है कि अनकंट्रोल हीटिंग इसमें आप हीटिंग को हीट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसके बाद आगे क्या है कि नोट सुटेबल फॉर ऑर्गेनिक सॉइल वैसा सॉइल जो ऑर्गेनिक सॉइल रहेगा उसके लिए ये मेथड सुटेबल नहीं है और जिप्सम कंटेनिंग सॉइल जिसमें जिप्सम की मात्रा रहेगा उस सॉइल को भी आप इस मेथड से मॉइस्चर कंटेंट नहीं निकाल सकते हैं ड्यू टू अल्कोहल इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल क्या है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ऑक्सीडाइजिंग करने के मतलब इसका जो हीटिंग क्या है जल्दी सुख जला देगा इसका जो टेम्परेचर ज्यादा होता है और ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण क्या होगा आपका जो मिट्टी रहेगा जलकर राख हो जाएगा और आप जो है इस मेथड को यूज नहीं कर पाएगा उसके आगे क्या है कैल्सियम कार्बाइड मेथड कैल्सियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है सी ए सी टू मेथड में क्या करना है की इन दिस मेथड बी टेक सिक्स ग्राम ऑफ बेड सॉइल सैंपल इज प्लेस्ड इन एयर टाइट कंटेनर कॉल्ड मॉइस्चर टेस्टर मॉइस्चर टेस्टर एक कंटेनर होता है उसमें आप क्या करेगा बेड सॉइल जो वाटर से प्रजेंट हो जिसमें वाटर प्रजेंट हो सिक्स ग्राम लेकर उस कंटेनर में क्या करेंगे डाल देंगे एंड मिक्सड विथ सी एस सी टू पाउडर अब उस सॉइल को क्या करेंगे सी एस सी टू पाउडर के साथ मिक्स कर देंगे देन इट रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस्ड एसिटलिन गैस अब क्या है ये सी एस सी टू जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके आपको क्या एसिटलिन गैस प्रोड्यूस करेगा भी चीज मिजर्ड भी थे हेल्प ऑफ मीटर प्रजेंट ऑन कंटेनर जिसको आप मीटर की हेल्प से माप सकते हैं और मीटर कंटेनर के ऊपर प्रजेंट रहता है एज द रीडिंग ऑफ मीटर इंक्रीजिंग वी कैन से दैट हाई वाटर प्रजेंट अगर जो क्या करेंगे जब मीटर में देख ले की उसका रीडिंग बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसमें वाटर प्रजेंट ज्यादा है अब क्या इन दिस बी फाउंड डब्लू डैश सो फ्रॉम फॉर्मूला अब इस मेथड में आप डायरेक्टली डब्लू नहीं निकाल सकते हैं आपको डब्लू डैश का मान निकलेगा उस मीटर के हेल्प से अब डब्लू डैश आप अगर जो निकाल लेते हैं वहां से मिल जाता है तो डब्लू और डब्लू डैश में आपको एक रिलेशन बताए थे तो डब्लू बराबर हो जाएगा क्या डब्लू डैश बटे वन माइनस डब्लू डैश इसमें आज रखना क्या है कि वेरी क्यूक मेथड ये जो मेथड है वेरी क्यूक मेथड है बहुत जल्द हो जाता है टाइम पांच से दस मिनट लेगा और आपका इस मेथड से आप वाटर कंटेंट आसानी से निकाल सकते हैं उसके आगे क्या है रिमेम्बर रिलेशन बिटवीन डब्लू और डब्लू डैश इस मेथड में आपको क्या है रिलेशनशिप बिटवीन डब्ल्यू एंड डब्ल्यू डैश आज रखना है क्योंकि डब्ल्यू डब्ल्यू डैश आज नहीं रहेगा तो आपको तो यहाँ डब्ल्यू डैश का मान निकल पाएगा तो डब्ल्यू डैश का मान निकल पाएगा तो डब्ल्यू डब्ल्यू में नहीं अगर जो रिलेशन रहता है तो आप नहीं निकल पाए इसलिए इस मेथड में आपको इम्पोर्टेंट है डब्ल्यू डब्ल्यू डैश के बीच रिलेशनशिप मालूम रखना अगर जो ऐसा रिलेशन से आपको मालूम रहता है तो आप वाटर कंटेंट को इस मेथड से आसानी से निकाल सकते हैं
इस मेथड में दोस्तों सिर्फ एक फॉर्मूला जो है W बराबर डब्ल्यू डैश बटे वन माइनस डब्ल्यू डैश को याद रखना और इस मेथड में जो रिएक्शन होता है वो ये रिएक्शन होता है क्या है कि सॉइल में आपका जो वाटर प्रेजेंट रहेगा एस टू ओ वो कैल्सियम कार्बाइड सी एस सी टू के साथ जब रिएक्ट करेगा तो सी टू एस टू जो एसिटेन गैस कहलाता है ये आपको वहां से प्रोड्यूस्ड होगा और सी ए ओ एच टू बनेगा ठीक है इसमें टाइम जो लगता है पांच से सात मिनट लगता है इसका मतलब क्या है ये भी एक क्यूक मेथड है ठीक है दोस्तों आज का लेक्चर यहीं तक रोकते हैं और इस वीडियो में आपको अगर जो कहीं भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं टाइम मिलते ही आपको कमेंट का हम आंसर देंगे इसके बाद जो भी कुछ मेथड बच गया वो हम अगले लेक्चर में पूरा कर देंगे थैंक यू दोस्तों